আজকে আমরা শিখব একটা লোগো ডিজাইন কিভাবে করা যায় টু ডি লোগো বা থ্রি ডি লোগো কিভাবে করা যায় একটা মোকআপ ইউজ করে এই জিনিসটা আজকে আমরা শিখব ফ্রিল্যান্সিং আর সিং এর জগতে মার্কেট প্লেসগুলোতে শুধু লোগো ডিজাইন এটা করে প্রচুর ইনকাম করা যায় অনলি বিং এ লোগো ডিজাইনার আপওয়ার্কে এখানে লোগো ডিজাইন লিখে আমরা সার্চ দিলে দেখবো হিউজ জব আছে শুধু লোগো ডিজাইনের উপরে ইংলিশ করে নেই তো আমরা যদি এই জিনিসটা শুধু লোগো ডিজাইনটা কথা কথা আমরা মন দিয়ে শিখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা যথেষ্ট কাজ পাওয়ার জন্য ইজি হবে এই জন্য আমরা লোগো ডিজাইন জিনিসটা মন দিয়ে যদি শিখতে পারি তো এটা আমাদের ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারের জন্য যথেষ্ট শুধু লোগো ডিজাইনের উপরে এনাফ জব আছে घंटा এরকম ইনকাম করতে হবে এখন এক্সপার্টিজ অনুযায়ী জন্য মন দিয়ে শুধুমাত্র যদি আমরা লোগো ডিজাইনটা শিখি আজকের এই ভিডিওটাতে আমরা সেটা মন দিয়ে দেখব এরকম অনেক জব আছে তাহলে আমরা লোগো ডিজাইনটা শুধু এটা করে আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা শুধু লোগো ডিজাইনিং করে লোগো ডিজাইন করে তারা অনেক ভালো ইনকাম করতেছে ফারুক ভাই করে এক ভাই আছে আমাদের উনি নোয়াখালীর লোক উনি বরিশালে আমার কাছে শিখছে সাহসিমেন্টের ম্যানেজার ছিল খুব ভালো একটা মানুষ উনি অনেক দিন ওই চাকরির মধ্যে ব্যস্ত ছিল কাজ পায় না কাজ পায় না ঠিক মতো সিরিয়াসলি করতে পারে না ইদানিং সে সিরিয়াসলি শুরু করছে প্রায় দুই বছর পর তিন বছর পরে তো আলহামদুলিল্লাহ সে যে ফ্রিল্যান্সার ডট কমে এই লোগো ডিজাইনের কন্টেস্টে উইন করছে বাস এখন সে একটা ভালো ডিজাইন আলহামদুলিল্লাহ আমাকে কতগুলো এই ছবি টবি পাঠাইছে যে সে কাজ পাইছে পঞ্চাশ ডলার পঁচাত্তর ডলার ভালো লাগছে এটা দেখা যে অনেক রাগারাগি করছে তাহলে আদর করে বুঝাইছে যে করেন করেন ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটা অনেক মজার তো সেটা আগে চাকরির জন্য ব্যস্ত থাকা করতে পারে নাই তো এখন সে সুন্দর করে করছে বাস ভাল লাগে এটা দেখলে যে আসলে একটা ভিডিও যদি আমরা এই ভিডিওটা মন দিয়ে দেখি বিশ মিনিট আধা ঘন্টা এগুলো আমাদের চ্যানেলে আপলোড করা থাকবে যারা পরে বন্ধু বান্ধব যারা আছে দেখতে চাইছে তারা দেখতে পারবে এখান থেকে তো সুবিধা হয়েছে এটা যে আমি ইজি এখানে দেখাই দিতেছি সিম্পল একটা লোগো কিভাবে করা যায় এটা কনসেপ্ট কি ক্লায়েন্টের কাজ করার রিকোয়ারমেন্টস কি কি বাস সোজা জিনিস আমি এটা করে পাশে বসে আর আমি একটা থিম চিন্তা করব ওটা নিয়ে আমি একটা লোগো ডিজাইন করব বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাজ করতেছি বাস দে আর হিউজ জবস অ্যাকচুয়ালি কাজের কোনো শেষ নাই তো এই জিনিসটা আমরা করতে এরকম দেখালাম শুধু আপওয়ার্কে এরকম সব জায়গা আপওয়ার্ক ডট কম ফ্রিলান্সার ডট কম ফাইবার ডট কম যত আছে সব মার্কেট প্লেসগুলোতে হিউজ ডিমান্ড আছে লোগো ডিজাইনের তো আমরা এই জিনিসটা মন দিয়ে দেখি ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে যেমন এটা আমার একটা বরিশাল অর্থ সিং এর লোগো আমি জাস্ট দেখানোর জন্য যে এটা মোকাপ ইউজ করলে এই লোগোটা আমি যদি মোকাপ বলে ওই যে কত ক্লাসে আমরা দেখাইছি ব্যানারে ভিজিটিং কার্ডে যে মোকাপ ইউজ করলে যে থ্রি ডি একটা মোকাপের মতো আমি বানাইতে চাই বা এইভাবে একটা ক্লাসে একটা অফিসের দরজায় ক্লাসের মধ্যে ফিট করলে লোগোটা কেমন দেখা যাবে রিয়েলি এটা এখানে বোঝা যায় হ্যাঁ এর জন্য আমরা মোকাপ ইউজ করি তো আমরা এই ভিডিওটাতে প্রথম একটা সিম্পল লোগো বানাই তারপরে আমরা এটাকে দুইটা মোকাপ আছে থ্রি ডি টু ডি এগুলোর মধ্যে বসে দেখবো বা সেটা ক্লায়েন্টকে যখন আমরা কাজ দিব তখন একটা লোগো বানাইছি ওটা বানানোর পরে আমি যদি মোকাপে বসায় দিই তাইলে ক্লায়েন্ট ওটা দেখে আরো সহজে অ্যাট্রাক্ট হয় এটা দেখতে অনেক রিয়েলিস্টিক সুন্দর লাগে হ্যাঁ এটা হচ্ছে বড় জিনিস তো এই যে এটাকে আমি লোগোটা ডিজাইন করছি এখানে এটা একটা টু ডি লোগো কথা কথা এটাকে যখন আমি থ্রি ডি বসাইছি এটা থ্রি ডি রিয়েলিস্টিক বসাইলে পরে কেমন লাগবে একটা অফিসে দরজা ক্লাসে ওই যে পিসে অফিস দেখা যেতেছে এটা বুঝবে ক্লায়েন্ট তখন দেখা যায় অন্যান্য কম্পিউটার থেকে আমার কাজটা ক্লায়েন্ট নেওয়ার জন্য মানে যদিও আমার এই লোগোটা আসলে অনেক খুত আছে অ্যাকচুয়ালি আমি জানি এটা আমার খুব সময় পাই না কোনো মতে একটা জাস্ট অ্যাকচুয়ালি কপি করা অ্যাকচুয়ালি এটা আমার কনসেপ্ট নেই না বসাই সেগুলো আমার কনসেপ্ট তো এটা আমি যে একটা কাজের স্যাম্পল হিসাবে দেখানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি যে যার মতো সুন্দর করে করবে তো এটার সাথে সাথে আজকে আমাদের ক্লাস ভিডিওতে আমরা একটা জিনিস শিখব নতুন যারা আছে তাদের জন্য যে আমরা একটা লোগো বানানোর জন্য কথা কথা যে টেক্সট কত ক্লাসে আমরা শিখছি টেক্সট কিভাবে লিখতে হয় কালার টালার এগুলো সব শিখছি সিম্পল জিনিস 
তো এটা সাথে এটা টেক্সট টাইপ টুল দিয়ে আমরা আগে দেখছি জানো তো অনেক ফ্রেন্ড আজকে জানা আছে তার এটা তো টাইপ টুল এখানে লিখবে সেখান থেকে দেখা দিতেছে এরপর আমরা আজকে শিখবো একটা এটা হচ্ছে যে রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গল টুল এখানে রেকট্যাঙ্গল টুল এলিপটিক্যাল টুল হ্যান টেন লাইন টুল সব আছে বিভিন্ন শেপ আকার জন্য আমি একটা চার কোনা একটা গোল কিছু আঁকবো একটা লোগোর জন্য আমি একটা মনোগ্রাম বানাবো একটা চার কোনা বা লোগো গোল সামথিং তো সেই ক্ষেত্রে আমার শেপস লাগবে এখানে বিভিন্ন শেপস আছে রেকট্যাঙ্গল টুল চার কোনা রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গল একটু গোল তারপরে এলিপটিক্যাল টুল গোল এরকম পলিগোনাল হ্যাঁ বিভিন্ন টাইপের আছে আমার কথা কথা এখান থেকে আমি একটা লোগো বানানোর জন্য এখন চার কোনার শেপ নিব তখন আমার এটা নিব হ্যাঁ কিভাবে কালা কমায় দেয় তো অ্যাকচুয়ালি এভাবে আজকে আমরা এই টুলটা শিখবো স্পেসিফিক এরপর এটার মধ্যে সবচেয়ে মজার টুল হয়েছে সে সেই যে কাস্টম শেপ টুল এটা আমরা শিখবো তো আমরা ভিডিওটা মন দিয়ে দেখি বা সেটা একা একা প্র্যাকটিস করবো আমার ছাত্র যারা আছে পরে কাজ দিয়েছে গ্রুপে তারা প্রত্যেকে এটা প্র্যাকটিস করবা যারা যারা শিখতেছে এদিকে ওদিকে আর কি मोकअपर তো এখানে আমরা লোগোর জন্য যে কোনো সাইজ দিতে পারি কারণ এই একটা লোগো একটা কোম্পানির লোগো এটা একটা ভিজিটিং কার্ডে প্রিন্ট হয় পিচ্ছি সাইজে আবার একটা বিশাল ব্যানার পাঁচশো ফিট লম্বা ব্যানারে প্রিন্ট হয় বিশাল সাইজে কাজে লোগোর সাইজ পরে যে কোনোটা চেঞ্জ করা যায় মেয়ে আমরা একটা কথা কথা পনেরোশো পিক্সেল ইন্টু পনেরোশো পিক্সেল একটা নিলাম আপাতত তিনশো রেজলেশন কালার মডেলটা যে কোনো কিছু হইতে পারে আর জিবি সেম ওইকে যে কোনো সমস্যা নয় যেহেতু নেটের জন্য আপাতত করব আর জিবি যদি আমরা পেপারে প্রিন্ট করি তখন এটা সিএম ওইকে কালার হবে তো আপাতত আমরা আর জিবি যে কোনো কালার মোড যেটা দরকার হয় আগে বুঝাই সেগুলো সেটা আর লোগোতে সাধারণত যখন আমরা ক্লায়েন্টকে দেবো এটা জরুরি মনে রাখতে হবে ট্রান্সপারেন্ট থাকবে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্ট এটা ট্রান্সপারেন্ট হলে স্বচ্ছ থাকবে পিছিয়ে যে কোনো থাকবে না তাহলে আমরা যখন এই লোগোটাকে ট্রান্সফার স্বচ্ছ থাকলে অন্য ফাইলের উপরে নিয়ে বসাবো তখন এটা ওইখানে সেট হয়ে যাবে আর যদি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে তাহলে তো সেট হবে না এই জন্য এই যে ট্রান্সপারেন্ট তো আমরা এটা অবশ্যই ট্রান্সপারেন্ট এখান থেকে নিতে পারি ওখানে থেকে বা লেয়ারটি অফ করেও নিতে পারি বিভাগ করা যায় ইচ্ছা তো আপাতত আমরা হোয়াইট আছে হোয়াইটে থাকুক সমস্যা নেই কথা কথার বিজনেস ডট কম আমরা একটা লোগো বানাবো বিজনেস ডট কম ওকে এটা কালার টালার আমরা আগে ক্লাসে তো দেখছি তারপর আবার দেখা যায় এখান থেকে আমরা ইচ্ছা মতো নিতে পারি কালার সব তো এটাকে আমরা একটা ডার্ক কালার নেই বিজনেস ডট কম এখান থেকে একটা লোগোতে সাধারণত শুধু এরকম একটা লোগো হতে পারে অথবা অনেক সময় একটা কোম্পানি একটা স্লোগান থাকতে পারে বা বিভিন্ন টাইপের জিনিস থাকতে পারে এটা ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে সেটা আমরা এখানে জাস্ট একটা স্যাম্পল লোগো বানায় কীভাবে একটা মোকা পিস কাজে ওইটা দিকে সিম্পল একটা লেখে বিজনেস ডট কম একটা কথা কথা কোম্পানির নাম এ কোম্পানিটা সার্ভিস কি বা একটা তাদের স্লোগান কি হতে পারে এটা আমি চিন্তা করবো একটা লোগো বানানোর সময় যে কোম্পানিটা কী সার্ভিস দেয় বিজনেস ডট কম বা অমুক ডট কম টমুক ডট কম তো তাদের সার্ভিসকে ওইটা রিলেটেড এখন একটা সুন্দর স্লোগান থাকতে পারে লোকের সাথে তখন লোকটা আরও রিয়েলিস্টিক আর্টিস্টিক হয় অনেক সময় এগুলো ক্লায়েন্টরা অনেক ক্রিয়েটিভিটি পছন্দ করে হ্যাঁ তো যেমন কথা কথা ওই লেখলাম ওই সার্ভস টেকনোলজি কথা কথা এটা জাস্ট একটা স্যাম্পল টেক্সট এখানে আমরা বিজনেস ডট কম এখানে রাখলাম ওই সার্ভস উইথ টেকনোলজি তো এটা জাস্ট একটা স্যাম্পল লোগো দেখাইতেছি আমরা তখন এই লেখাটা একটা সিম্পল ফন্ট টার্মস নিব দুইটা এখন আমরা কথা কথা একটা সেভ করলাম 
কন্ট্রোল এস বা নতুন যারা আছে অনেকে শিখতেছে একেবারে নিউ তাদের জন্য ফাইলে গিয়ে সেভ করে নেব ফাইলটা আমরা প্রথমে যেন আমরা কাজের সময় না হারায় যায় তো এখানে আমরা যেমন ক্লাস একটা ফোল্ডার করা আছে আমাদের এই ক্লাস ফোল্ডারে লোগো ডিজাইন মকআপ ফাইলটা সেভ করলাম এটা আমরা কোথাও কোথায় এটা বিজনেস ডট কম আমরা উইস অফ সি টেকনোলজি এটা আমরা একটা লোগো ডিজাইন করলাম কোম্পানি নাম তাদের একটা স্লোগান मजार কাস্টম শেপ টুল একটা লোগো বানানোর জন্য ভিন্ন শেপস আছে এখানে তো শেপসটা আমরা এটা কাস্টম শেপ টুলটা সিলেক্ট করছি একটু মাউসটা রাখবো দুই সেকেন্ড তাইলে দেখা যাবে নামটা দেখাবে হ্যাঁ যারা নতুন অনেক প্রশ্ন করছে তাদের জন্য আমরা চাই টিউটোরিয়ালগুলো একদম এত সিম্পল সব ডিটেইলস বুঝতে অল্প সময় শিখব মন দেয়া যে এর মধ্যে অনেক টেকনিক্যাল জিনিস আছে এগুলো যেন নতুন রে ইজি বুঝতে পারে তো এরকম একটা জিনিসের নাম যে কম্পিউটারে বেসিক এটা যে যে কোনো কিছু নাম জানার জন্য ওইটা প্রায় মাস্টার দুই তিন সেকেন্ড রাখলে নামটা দেখা হয় কাস্টম শেপ টুল এটা আমরা মনে রাখব আচ্ছা এটা নেওয়ার পরে এটা বিভিন্ন অপশন এখানে আমরা সেট করতে পারি হ্যাঁ কারণ শেপটা নেওয়ার পরে ওই যে ফিল আছে কি টাইপের ফিল করবো আমরা কালার কি হবে একটা লাল না ব্লু না কি হ্যান ত্যান যে কোনো শেপ আমি সিলেক্ট করতে পারি এটার স্ট্রোক কত হবে এই কতটুক মোটা কি টাইপের স্ট্রোক হবে সব আছে এখানে কথা কথা বলে দেখাইতেছি যত শেপস সেগুলো ইজি আর কি জাস্ট শেখানোর জন্য যে নতুন রা কিভাবে একটা লোক এরপরে আমরা যখন অন্যান্য ক্লাসে পরের ক্লাসে এই যে পেন টুল শিখবো অন্যান্য টুল শিখবো তখন আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো লোক বানায় নিতে পারবো হ্যাঁ যেমন কথা কথা এটা মধ্যে পেন টুল দিয়ে করা হয়েছে না এই জিনিসটা এখানে নাম রাখা হয়েছে পেন টুল আমরা পরে যখন শিখবো এটা দিয়ে লোক জাস্ট আজকে ক্লাসে একদম নতুনদের জন্য যে সিম্পল শুরু করছে আমাদের দুই তিনটা ভিডিও দেখছে আমাদের ক্লাস করছে বাস এখন সে কিভাবে একটা ইজিলি লোক বানাইতে পারে তো আমরা আগে ক্লাসে টাইপ টুল মুভ টুল রেকটাঙ্গল মার্ক টুল এগুলো দেখাইছি আবার বারবার বলতেছি নতুন অনেক আজকে আমাকে কল দিছে তাদের জন্য যেগুলো একটু রিচেক করে এগুলো পিসের ভিডিওগুলো দেখা এগুলো ওকে করবে শিখবে এরপর আমরা শেপ টুল নিয়ে এখানে অপশনস বিভিন্ন শেপস এখান থেকে আমরা যে কোনো শেপস নিতে পারি কথা কথা যে স্টার্টটা আছে স্টার্টটাই বা এটা আছে এটাই থাকুক ওকে আমি শেষটা চুজ করলাম এখন এখানে এসে আমি যা শেপসটা ক্লিক করে টানবো বাস এই শেপসটা আমার হইলো হ্যাঁ এখন আমি মুভ টুল নিয়ে এই শেপসটাকে আমি এখানে বসাইলাম বিজনেস ডট কম আচ্ছা জাস্ট এটা আচ্ছা এই তিনটাকে আমরা অ্যালাইন করব সেন্টার অ্যালাইন আগে ক্লাসে দেখাইছি নতুন যাতে আবার দেখি কিভাবে আমরা এই তিনটা জিনিসকে কন্ট্রোল ধরব প্রথমে একটা লেয়ার সিলেক্ট করবে লেয়ার প্যালেট হ্যাঁ এই লেয়ার প্যালেটটা যদি না থাকে এই যে উইন্ডোতে গিয়ে এখান থেকে এই যে লেয়ারস এই এফ সেভেন লেয়ার সেটা দিলে এটা যাবে গিয়ে আবার লেয়ার্স দিলে উইন্ডো লেয়ার্স এখানে দিলে এখানে এই সব এক একটা প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা লেয়ারে থাকে লেয়ারগুলো এখানে দেখা যাবে আমরা লেয়ারের উপরে একটা আলাদা ক্লাস নেব তো এই লেয়ার সেখানে গিয়ে বিজনেস ডট কম উই সার্ভ সেগুলো সব আছে এখানে এই যে শেপস এই সব কয়টাকে আমি একসাথে ধরবো কন্ট্রোল ধরে একটা লেয়ার ক্লিক করলাম কন্ট্রোল ধরে দ্বিতীয় তৃতীয় একসাথে তিনটা ধরছি মুভ টুল নিছি বাস এরপরে আমরা তিনটাকে এই যে সেন্টার অ্যালাইন এরকম লেফট অ্যালাইন আছে হ্যাঁ রাইট অ্যালাইন আছে আমি এটা দিয়ে দেখতে পারি যে কোন দিকে জিনিসটা সুন্দর লাগে অথবা এটা সেন্টার অ্যালাইন হলে কোনটা ভাল লাগে আমি দেখবো চলে এখান থেকে হ্যাঁ বিভিন্ন অ্যালাইন করা ধর আমি এখানে সেন্টার অ্যালাইন আছে আহ 
আচ্ছা এটা রাইট অ্যালাইনটা থাকুক শেপস এখন আমি এটাকে একটু আছে নিয়ে আসলাম কন্ট্রোল টি এটাকে ছোট করে দেয় কন্ট্রোল টি ধরে অল্টার আর শিফট ধরে এটা ছোট করব হ্যাঁ কথা কথা এটা একটা টোটাল একটা লোগো হলো হ্যাঁ বিজনেস ডট কম আর একটা আমরা নামাই দেই বিজনেস এখন আমরা তিনটাকে একসাথে ধরে নিলাম শেষ মামলা এখন আমরা যে রেক্টাঙ্গল মার্ক টুল এটা নিয়ে আমরা লোকটা কথা কথা এটা এতটুক সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি বা এখানে ক্রপ টুল এই ক্রপ টুলটা দিব এটা সিলেক্ট হবে এন্টার দিব একবার আবার এন্টার দিব বাস এটা কেটে গেছে শেষ এখন দিস ইস আওয়ার লোগো এটা জাস্ট একটা সিম্পল দেখাইলাম হ্যাঁ এরকম কাস্টম শেপ আবার দেখাই যে কাস্টম শেপ টুলটা ইউজ করে এখান থেকে যে কোনো শেপ আমরা নিতে পারি ইন্টারনেট থেকে ফ্রি এরকম এগুলোকে বলে ভেক্টর এরকম যে কোনো শেপ ইন্টারনেটে সার্চ দিলে আছে ফ্রি ভেক্টর লিখে ফ্রি পিকে অনেক ফ্রি আছে এগুলো নামায় গাড়ির শেপ যে কোনো শেপ অন্যান্য ডিজাইন আছে যে আমরা আগে করছি অনেক লোকও ডিজাইন টিজাইন করছি কোথায় কোথায় সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি এখানে যে অনেক লোগো টোগো করা আছে বিভিন্ন টাইপের লোগো করা আছে সুমানে যেমন স্টুডেন্টরা যে সুন্দর সুন্দর লোগো করছে এগুলো অনেক লোগো আছে এগুলো জাস্ট কনসেপ্ট যে একটা এরকম আমরা যে আমাদের স্টুডেন্টরা করছে চোজ তো অনেক ক্রিয়েটিভিটি আছে এবং সিম্পল জিনিস এরকম লোগো করা যায় তো এরকম আমরা বিভিন্ন শেপস এখান থেকে হোক আঁকবো একটা যে এখানে চামচ টামচ নিয়ে আসে কথার কথা এখানে একটা শেপ বানাইছে বা নিয়ে এসছে এগুলো অনলাইনে পাওয়া যায় হ্যাঁ ফ্রি লিখে সার্চ দিতে হবে ফ্রি ভেক্টর এরকম আমরা যে কোনো শেপ ইউজ করতে পারি যে কোনো ফন্ট স্টাইলিস ফন্ট আমাদের মন মতো ইউজ করতে পারি দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে বেসিক জিনিসটা হ্যাঁ এরপরে এখন আমরা এই লোগোটাকে আমরা একটা মোক আপে ইউজ করবো আরেকটা মজার জিনিস এখানে দেখি এই এখানে আমরা একটা শেপ নিছি রেক্টেঙ্গুল টুল এটা নিয়ে যদি আমি একটা শেপ আঁকি এখানে এই লেয়ারটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসি এই শেপটাকে যদি এখানে আমরা দেই তো এখান থেকে আমরা শেপটা যে কোনো কালার এখান থেকে ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ এটা সুবিধা হয়েছে যে লোগোটা অন্য কালারের উপরে সেট করলে কেমন লাগবে সেটা এখান থেকে আমরা দেখতে পারি তো ক্লায়েন্টকে আমরা লোগো দেওয়ার সময় এরকম ক্লায়েন্টের যে পিজি ফাইল চায় তখন আমরা এরকম বিভিন্ন কালার বসায় দেখতে পারি লোগোটা কোনটা সুন্দর লাগতেছে কি বিষয় আসায় এরকম তো এটা হচ্ছে যে যদি আমরা এখানে একটা কাস্টম শেপ টুল যে আগে আমরা যেমন শেপটা বসাইছি এটা যেমন আমরা এখান থেকে কাস্টম শেপ টুলটা নিছি তো এরকম এখানে রেক্টাঙ্গল বা এই যে রাউন্ডের রেক্টাঙ্গল একটা বসা দিলে তাহলে এটা আমার কালার চেঞ্জ করে দেখতে সুবিধা এটা বসানোর পরে যে এখানে ডবল ক্লিক করলে কালারটা চেঞ্জ হবে এখানে বিভিন্ন কালার আছে কথা কথা দিলে আমি দেখতে পারবো যে বিভিন্ন কালারের উপর লোগোটা সরি লোগোটা কেমন লাগে হ্যাঁ এটা আমরা এখানে ফুটাই তুলতে পারি ক্লায়েন্টের কাছে তো এটা হচ্ছে একটা মজার টুল এই টুলটা আজকে আমরা শিখলাম 
ফটোশপের বিভিন্ন শেপস আঁকার জন্য এবং লোকও কিভাবে বানানো যায় তো এরপরে নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের এই লোগোটাকে আমরা একটা মোক আপে বসাবো আমরা মুভ টুল নিব যেমন এখানে বসে আছে ভিন্ন মোক আপ আগের ক্লাসে আমরা দেখাইছি ভিজিটিং কার্ডের ভিডিওটায় যে মোক আপ ইউজ করে আমরা কিভাবে ই করতে পারি একটা ভিজিটিং কার্ড মোক আপে সেট আপ করতে তো এটা হচ্ছে লোগোর মোক আপে যে আমি দুইটা লোগো মোক আপ ওপেন করছি এটা পাওয়া যায় ওই যে শিমুল ভাই প্রশ্ন করছিল এটা ফ্রি পিক ডট কম এরকম অনেক সাইট আছে ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই হবে লোগো মোক আপ ফ্রি ডাউনলোড ওইখান থেকে এরকম মোক আপ ফাইল আছে বা নিজে বানায় নেওয়া যায় এগুলা থেকে তো তারপরে এখান থেকে আমরা এবার লোগোটা যেটা বানাইছি এটা সব কয়টা একটা লেয়ারে নিয়ে আসি কন্ট্রোল একটা একটা সিলেক্ট করে শিফট চেপে ধরে আমি লাস্ট এটা ক্লিক করছি সব কয়টা একসাথে সিলেক্ট হয়েছে আচ্ছা এখানে আমরা কালারটা বাদ দেবো শুধু তিনটা এই তিনটাকে নিব এই তিনটাকে নিয়ে কন্ট্রোল জি গ্রুপ করছি একটা গ্রুপ হ্যাঁ এটা এখন একসাথে মুভ হইতেছে এটা হচ্ছে আমার মেইন লোগো এই লোগোটাকে নিব আমি কোথায় এই যে থ্রি ডিতে বসাতে চাই বা এখানে টু ডিতে বসাতে চাই তো প্রথমে টু ডিটা দেখি টু ডিটা এখানে লোগো মোকা ফাইলটা নামানোর পর ইন্টারনেট থেকে এখানে বিভিন্ন লেয়ার্স আছে আপাতত এই যে প্রথম লেয়ারটা ইয়ার লোগো এটার এই যে স্মার্ট অবজেক্ট এটার এই কোনা ক্লিক করব ওকে একটা ফাইল ওপেন হয়েছে হ্যাঁ এখানে এই আমাদের ফাইল এই আগের ফাইলটা হাইড করে দিব দিয়ে এখান থেকে আমাদের এই যে গ্রুপ করছি তিনটা লেখা তিনটা একটা গ্রুপে এটাকে মুভ টু দিয়ে সোজা টেনে আমাদের নতুন যে ফাইলটা ওই ফাইলটার উপর বসাবো কোথায় গেছে ওই ফাইলটা জাস্ট মিনিট ওখানে অনেকগুলো ফাইল জমছে এটা আমরা এখান থেকে ডিলেট করে দেই গত ক্লাসে একজন জিজ্ঞেস করছে কিভাবে বড় করে এটা যে কোনো সাইজে আমি এখানে ইচ্ছা করলে সেট করে দিতে পারি শিফট আর অল্টার ধরে আমি একসাথে বড় করলাম করে শেষ কাজ কন্ট্রোল ডব্লিউ বা ফাইল এগে ক্লোজ ক্লোজ তখন কমান্ড আসবে ইয়েস বস দিলে আমার কাজ শেষ লোগোতে লোগোটা আমার মোক আপে বসতেছে এটা আমি মোক আপটা দেখব কোথায় চেঞ্জ হয়েছে এই যে মোক আপ ফাইল আসলে এই যে আমার দিস ইস দ্য বিজনেস ডট কম নাইস এটা আমরা একটা লোগো আজকে ডিজাইন শিখলাম যে আমাদের একটা বিজনেস ডট কম একটা লোগো এটা ট্রান্সপারেন্ট থাকবে স্বচ্ছ না আমরা যে লোগোটা এখানে বসেছি লোগো ডিজাইন এটা আমরা শুধু এই লেয়ারটা নিচ্ছি কিন্তু এগুলো না এগুলো যেমন আমরা এখান থেকে হাইট করে দিতে পারি হ্যাঁ হাইট করে দিলে শুধু এই গ্রুপের মধ্যে এই তিনটা আছে এই এটা নিছি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা না তাতে ট্রান্সপারেন্ট থাকা ওই যে প্রথমে বসে সুবিধা হচ্ছে এখানে এখানে বসতেছে কালার থাকলে তাহলে তো না এখানে একটা লোগো রিয়েলিস্টিক কেমন হয় এরপরে আমি কন্ট্রোল শিফট এস বা ফাইলে গিয়ে সেভ এস এখানে জেপি জি ফাইল ফরম্যাট গ্লাস উইন্ডো লোগো শেষ এটা আমার সেভ হয়েছে হ্যাঁ এরকম আমি যদি এটা থ্রি ডিতে বসাতে চাই এই মোকাপটার মধ্যে সেক্ষেত্রে একই মোকা ফাইলের মধ্যে আসার পরে আমি ওই যে স্মার্ট অবজেক্ট ইয়ার লোগো ইয়ার এখানে আমরা স্মার্ট অবজেক্টে দিব লোগো আনবো এই লোগো লেয়ার আগে যেটা হাইড করে দিই আমরা সোজা এই গ্রুপটাকে মুভ করে এখানে এই ফাইলের উপর নিয়ে আসবো এখানে এনে ছেড়ে দিই কন্ট্রোলটি দিয়ে বড় করে আমি এখানে সেট করে দিলাম শেষ ফাইল ক্লোজ সেই বিএস আমার লগতে বসানোর কাজ শেষ এটা কোথায় দেখব দিস ইজ বিজনেস ডট কম এইভাবে আমরা দেখি এটা আমার একটা ওয়ালে বসালে রিয়েল একটা লোগো কি হবে 
मन दिए देखिए चैनेबी बड़ोबान तो एरक देखल कन्सेप्ट थे एक कथा कथा पाँच मिनट मध्य दस मिनट आधा घंटा मध्य लोगो डिजाइन करा जाए तो यको आधा घंटा नहीं मन दिए भिडियो देखी इट्स इजी एंड सीम्पल ओके थैंक यू सबाई के अल्लाह हाफिज